expression of alpha and beta in term of primary constant RLGC. RLGC जो कोई transmission line में होगी। जैसे कि हमने transmission line की थी, तो उसमें R, L and G C components present थे। R, L जो कि series में है, G, C जो कि shunt में लगे होते हैं। अब देखिए कि हम alpha और beta का expression करेंगे। किसकी term है primary constant जो होते हैं RLGC, RLGC जो कि primary constant है। देखिए क्या होता है कि जो propagation constant P होता है, attenuation constant alpha होता है और phase constant beta होता है और characteristic impedance जो कि z not होता है ये सारे secondary coefficient होते हैं यानी secondary constant होते हैं transmission line के इसके इलावा जो जो ये जो constant होते हैं जो हमारे secondary constant होते हैं ये vary करते हैं इनकी tendency vary करती है frequency के साथ इसके इलावा जो सेकेंडरी कांस्टेंट कैलकुलेट किए जाते हैं प्राइमरी कांस्टेंट से प्राइमरी कांस्टेंट कौन-कौन से होते हैं r l g एंड c ये सारे हमारे प्राइमरी कांस्टेंट होते हैं अब देखिए प्रोपगेशन कांस्टेंट किससे डिनोट किया जाता है p से जो इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ r plus j omega l g plus j omega c के या फिर alpha plus j beta के इक्वल भी होता है अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे स्केयर करेंगे बोथ साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड स्केयर करेंगे इसकी भी होल स्केयर इसकी भी स्केयर अब देखिए इसकी स्केयर करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये एज इट इज आ जाएगा इस पे a plus b स्केयर का फार्मूला लगाएंगे अल्फा स्केयर प्लस j बीटा स्केयर प्लस 2 j अल्फा बीटा यही आएगा फार्मूला ओपन करके ही अब इसमें देखिए कि ये जो इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है मल्टीप्लाइंग के बाद क्या होगा r g प्लस r j ओमेगा c यही आएगा फिर इसको r ये क्या आएगा j ओमेगा l g j j स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर l c यही इक्वेशन आएगी हमारे पास देखिए यहां पे हमने क्या किया है कि j स्क्वायर था उसको निकाल दिया तो यहां पे माइनस आ गया है इसलिए उसकी जगह पे हमने माइनस लगा दिया है अब देखिए कि अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें देखिए j स्क्वायर जो यहां पे आया है ना वो माइनस 1 के इक्वल होता है इसलिए इसमें माइनस लगा दिया है अब देखिए कि इसको अगर इस इक्वेशन को अगर हम फिर से रीअरेंज करें तो क्या आएगा यहां पे अल्फा स्क्वायर यहां पे भी j स्क्वायर था उसकी जगह माइनस आ गया beta square plus 2 j alpha beta is equal to यहाँ पे देखिए r g minus minus ये वाला omega square l c plus इन दोनों में से j omega common ले लिया तो अंदर क्या बचा l g plus r c यही बचा तो ये equation आई है हमारे पास rearrange करके इस equation में हम real और imaginary parts को अलग-अलग कर लेते हैं यानी कि जो कि होगी alpha square minus beta square जो कि is equal to है R G minus omega square L C K. Next है कि two alpha beta ये is equal to होगा J oh sorry जो हमारा ये omega L G plus R C क्योंकि ये जो J होगा ये इससे cancel out हो जाएगा तो two alpha beta is equal to omega L G plus R C K equal आ जाएगा. अब यहाँ से हमने इसको अलग-अलग कर लिया. अब फिर से हम लेते हैं कि हम जो प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है p वो हमारा ये होता है r plus g omega l g plus g omega c जो इज इक्वल टू अल्फा प्लस j बीटा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे p रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर g स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर रूट और इसका भी रूट यही क्वेश्चन आएगी हमारे पास अब यहाँ पे हम स्क्यूअर करेंगे दोनों साइड दोनों साइड हम स्क्यूअर करेंगे यानी इसका भी स्क्यूअर करते हैं इसका भी स्क्यूअर करते हैं इसका स्क्यूअर करेंगे तो क्या होगा रूट कैंसल दोनों साइड स्क्यूअर करने से देखिए इसका रूट हो गया कैंसल क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए इसका रूट कैंसिल हो गया और इसका एक रूट कैंसिल हो गया दूसरा ये रूट में ही है यही आएगा अब ये जो हमारे हमने ये ड्राइव की थी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जी इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग-अलग किए थे तो इसमें देखिए 
कि अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है अब स्कीयर करके दोनों साइड पे इस इक्वेशन को हम ऐड करेंगे इस इक्वेशन को हम ऐड करेंगे इस इक्वेशन के साथ अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा ये देखिए यहाँ पे इसको इससे ऐड करेंगे तो टू अल्फा स्केयर आ जाएगा ये क्या होगा बीटा स्केयर ये माइनस में है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इज इक्वल टू क्या आएगा आर जी माइनस ओमेगा स्केयर एल सी प्लस दिस इक्वेशन ठीक है ये इक्वेशन आई है हमारे पास अब इसको हमने क्या किया इसका तो हमने स्केयर हटा दिया अगर स्केयर हटाएंगे तो ये पूरी इक्वेशन रूट में चली जाएगी तो ये पूरी इक्वेशन रूट में आ गई और ये टू है ये अपॉन में यानी वन अपॉन टू आ गया तो ये जो है ये अल्फा रिप्रेजेंट करता है जो कि प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है तो प्लस माइनस लेते हैं अब सेम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसको इसी इक्वेशन से अब सब्सट्रैक्ट करेंगे पहले क्या किया था एडिशन किया था अब सब्सट्रक्शन करेंगे तो सब्सट्रक्शन जब करेंगे तो क्या आएगा देखिए ये इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस टू बीटा स्केयर आ जाएगा ठीक है ना और अल्फा स्केयर ये प्लस में एक माइनस में होगा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इज इक्वल टू क्या आएगा आर जी माइनस ओमेगा स्केयर एल सी इसको माइनस और माइनस कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं दिस इक्वेशन अब ये इक्वेशन हमारे पास आई है अब इस इक्वेशन को भी हम ऐसे ही ये माइनस वन पॉइंट टू इधर ले आए पूरी इक्वेशन का ठीक है अब यहां से जब हम यहां देखिए इस माइनस को अंदर ले गए तो क्या होगा कि ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा ये ब्रैकेट में है तो माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा इधर वन पॉइंट टू आ गया ये टू था तो इधर वन पॉइंट टू आ गया था अब बीटा स्केयर है तो इसको क्या करेंगे स्केयर हटाएंगे तो ये होल रूट हो जाएगी तो होल स्केयर रूट हो जाएगी और ये प्लस माइनस ये भी प्लस और माइनस में आएगा तो ये जो है ये अल्फा और बीटा को रिप्रेजेंट करता है जो एटेन्यूशन अल्फा क्या है ये जो अल्फा है ये एटेन्यूशन कॉन्स्टेंट है और बीटा ये बीटा क्या है ये फेस कांस्टेंट है प्राइमरी कांस्टेंट की टर्म्स में जो आर एल जी सी जो हमारी प्राइमरी कांस्टेंट है उनकी टर्म्स में और यही हमारा एक्सप्रेशन है अल्फा और बीटा का इन प्राइमरी टर्म कांस्टेंट में लेकिन इसके आगे भी है कि अगर ऑडियो फ्रीक्वेंसी है तो उस कंडीशन में इंडक्टेंस और जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा ट्रांसमिशन लाइन में जो कि हम इसी की एक्सप्रेशन ऑफ एल्फा एंड बीटा टर्म्स के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं